Cuando estamos hablando de tóxicos, muy comúnmente escuchamos en la literatura, en las uh, fuentes de información, ya sean digitales o en papel, y nos dicen los niveles de tóxicos permitidos en la población deben de ser de tal grado y vamos a hablar como por ejemplo de los metales pesados. Sin embargo, se nos olvida lo siguiente. Todas las personas somos individuales, o sea, cada quien es diferente. Y vamos a decir que la tolerancia hacia esos productos es también muy diferente. Tú puedes tener tal vez una cierta tolerancia a lo que es el humo sin que te genere una afectación. Sin embargo, un niño o un infante no puede tener tu misma tolerancia y no se va a manifestar sobre todo de la manera en que tú esperarías. ¿A qué me refiero con esto? Pues típicamente la gente dice, oye, ¿sabes qué? A mí el humo me molesta, vamos a decir, a las vías respiratorias o a los ojos. Y yo veo que a mis hijos pues no les molesta, entonces pues no son, este, vamos a decir, vulnerables o susceptibles. No necesariamente. A ellos les puede estar afectando a nivel gastrointestinal, a nivel piel, a nivel concentración o desarrollo mental por darte uno de los mil ejemplos. Entonces, aquí es donde es demasiado importante eh, reforzar que la alimentación y la mínima exposición hacia todos esos tóxicos es importante durante el desarrollo de estos niños. Es bien sabido que el sistema inmune de estos niños no madura hasta aproximadamente mínimo los 8 años de edad. Entonces, cuando estamos hablando de metales pesados, pesticidas, insecticidas, colorantes artificiales, hormonas del crecimiento en ciertos alimentos o antibióticos, etcétera, etcétera, todos esos que conocemos como estresores o tóxicos ambientales también, pues no significa que van a actuar de una manera igual todas estas personitas. Entonces yo quiero utilizar el ejemplo, por ejemplo, de lo que es el arsénico. El arsénico es un material comúnmente encontrado en nuestro medio ambiente, en la tierra, ¿verdad? Y está la diferencia entre el orgánico y el no orgánico, el inorgánico se dice. Bueno, resulta que en los últimos años se ha utilizado el inorgánico en cantidades industriales en lo que son los pesticidas. Y hoy por hoy, en donde más se usa, es en el sembrario del arroz. Entonces, resulta que me topo con muchas gentes que me dicen, ¿sabes qué? Mi niño es vulnerable, susceptible, intolerante a lo que es la lactosa o a las leches de fórmula, y entonces le estoy dando leche de arroz. ¡Oh, my God! O sea, ¿qué onda? La cosa aquí es que, de acuerdo a lo que es el Consumer Report de los Estados Unidos, nos dice que el arroz es uno de los que más productos, digo, más arsénico tiene en sus productos, ya sea la harina, ya sea la leche, ya sea la pasta, o etc. Y otro de los productos que utilizan mucho a lo que es el arroz es todo aquello que se etiqueta como libre de gluten, en inglés conocido como gluten free. Entonces, ¿qué son unos de los padecimientos que sabemos que contribuye a lo que es el arsénico? Daños neurológicos, problemas gastrointestinales, varios tipos de cáncer, problemas de fertilidad o desarrollo adecuado de las partes íntimas, ¿ok? O sea, los órganos sexuales, dentro de muchos otros por mencionarte, incluyendo en lo que es un problemas del sistema inmune. Entonces, muchas veces... Los papás dicen, oye, pues, ¿por qué se enferma con tanta frecuencia? ¿O por qué no se está desarrollando de acuerdo al resto de los niños? ¿Por qué presenta ciertas dificultades para aprender o en lo psicomotriz? ¿O está manifestando este otro tipo de padecimientos, incluyendo la diabetes o obesidad? Pues resulta que si tú le estás dando todos esos productos pensando que son sanos, pues resulta que no es así. Bueno, pues como recomendación les digo que el arroz basmati de la India es uno de los productos que menos arsénico contiene. Perdón. Entonces, este es más seguro, aparte de que es un uh, arsénico orgánico. Entonces, nuestro cuerpo tiene mejor uh, tolerancia o forma de manejarlo sin que te afecte. Bueno, pues si les gustó este video, les pido por favor que nos den like. 
se suscriban a nuestro canal, compartan estos videos y activen la campanita para los próximos videos. Muchas gracias por su atención.